。酒店清洁部最近来了个叫梅子的下岗女工，没有经过培训就上岗，这且不说，还有人反映她还有小偷小摸的毛病，把我们酒店很多的日用品都带回了家。我看，这个人不应该待在酒店。清洁部缺人，大家都知道。我们广告打了几天了，没有招到人。现在下岗女工到处都是。怎么可能招不到人呢？这事儿我们也感觉到奇怪。来应聘的人一听说打扫卫生就走了，后来李总给我们介绍了一个，我们也没来得及培训就让他上岗了。梅子干得还不错，当然，我们也接到顾客投诉，说卫生间经常没有香皂，卫生纸也不见了。这事儿在酒店以前也发生过。卢森，既然你问到这事儿，我只好回答。很奇怪的是，梅子刚打扫完卫生，卢森就进了卫生间。你怀疑我？荒唐！卢森拿酒店的香皂和卫生纸干什么？你们怎么调查的？我没有说卢森拿了那些东西，但是监控录像所呈现的事实是这样。那么，我们以监控录像得出的结论，那些东西不是梅子拿了，就是 Lucy 拿了。你们可以查梅子包吗？刘总监，这可是侵权，我们人事部可不是执法部。也不妨告诉你们，我们也采取了一些非常措施，并没有发现梅子拿那些东西。倒是有清洁工反映。在你们财务部的垃圾桶里，有整卷的卫生纸，和没有拆封的香皂。你什么意思啊？我能有什么意思？我只是说出个事实。这是栽赃。为什么我们财务室以前没有出现过这种情况？梅子一来就出现了，你们也不好好想想。可是梅子为什么要栽赃你们财务部的人？他跟我有仇，他想。气死我了！你不是说东西都放他包里了吗？有的我放他包里了，有的我就扔到垃圾桶里了。真是没吃到羊肉反染了一身骚。他放在包里的东西呢？肯定是被他拿出来了。好妹妹，让你受委屈了。姐给你压压惊，说想吃点什么。姐，饭就不吃了，你给我买个像你那样的包吧。胃口挺大呀！你敲诈我，一包七八千呢。那好吧，以后你也别找我办事儿了。今天在经理会上你没听到啊？我就跟个贼似的。行行行行行，我哪天去香港啊，我给你带一更好的。这包内地太贵了，你就再帮我一次呗。好，那这样，我今天再去给梅子包里放点东西，我就不信抓不住他。有人吗不是街头小饭馆、啊，这也太浪费了。这还没动过呢，浪费什么？人家有钱呗。当然，你要是想拿走的话，也可以。谢谢
。哎，等等，你是叫梅子吧？是啊。这包里装的什么东西啊？包里，包里都是我自己的东西。能不能打开看一看？最近酒店老是丢日用消耗品。哎，你们这是干什么呢？都到饭点了，影响多不好啊！刘总监，这个是我们保安部的规定，我也没办法。怎么了，梅子？他们要查我的包，心里没鬼就把包打开。Lucy， 怎么说话呢？这梅子跟我多少年的同学了，我还不了解她呀。包里只有我的饭盒，其他真的什么都没有了。不会吧？会不会还有其他东西 ？Lucy， 他包里有什么东西？你怎么知道？哼，李总，李总，你们站这干嘛？啊，李总，嗯，保安怀疑梅子包里有酒店的东西。我包里就一个饭盒，其他什么都没有了。梅子，你走吧。你看你们啊，人家就一个饭盒，真无聊。那饭盒里是什么？你打开看看。你难道不知道不能把客人吃剩下的食物带回家吗？我不知道。我是问过你，看我干什么？难道是我让你带回去的？我看这些东西，浪费了，太可惜了。我想带回去给孩子吃。好了，你们都散开吧。梅子，走吧。梅子，你你是初犯，走吧。李总，我们这还有点事。好，走吧。这种事情是应该被开除的，李总。行了，行了，行了。为这点事儿，你们财务部的两个总监都来过问。是不是小题大做了，对吧？到办公室来一趟。刘芳，你怎么老跟梅子过不去啊？梅子的母亲生病，孩子有钱，你不同情他啊？虐孩子在伤口上撒盐，你故意陷害他干嘛？李老师，他家里人生病了，那是他的私事儿。公司有规定，私事不能影响工作。刘芳，我希望你不要把个人的恩怨带到工作当中。你是我的学生，我就不再追究了。希望你以后不要对梅子这种态度，否则我不会念师生之情了。李老师，您错怪我了，我没有。刘芳，我错怪你了。你们上午开的中层会议，我已经听到了。首先是露丝发威，然后你在旁边敲边鼓，下午你们三个就碰到了一块儿，有这么巧的事儿？是露丝告诉我的，说梅子行为不轨。梅子行为不轨，我看你跟露丝是同流合污。刘芳，我是看着你们俩长大的，你们俩好好的，我希望你不要再欺负梅子，欺负一个善良的人是要遭报应。李老师，您劝我不要把个人的恩怨带到工作中来。那您是不是也把个人的情感带到工作中来了？您和梅子的母亲，刘芳，我明确的告诉你，我就是同情梅子了，我就是把感情带到了工作当中。但是，梅子的母亲，不是理由。你不是想说？梅子的母亲跟我是什么关系吗？我告诉你，我们是合法夫妻，明白了。但这不是我同情梅子的唯一理由。梅子这么多年为了自己的养父养母，她承受了这么多，难道不值得同情尊重吗？李老师，哎，要不是梅子的学历低啊，我绝不可能把她放在清洁部。他学历低是他没本事，是他个人原因。刘芳，你竟然敢说这样的话！你的高学历是怎么得来的？啊？难道我不知道吗？我在人事部已经看了你的档案。你上大学的时候是叫什么名字？是不是叫梅子？啊？你的学历证上是什么名字？啊？难道我不知道吗？您都知道了。您知道我为什么不说出来？刘芳，我不说出来不是因为你，我是不想再伤害梅子。当我看到简历时候，我感到震撼，我无法相信这个社会上还有这种事情，欺骗
，超出了人的底线，你明白吗？你们俩都是我的学生，一个靠本事上了大学，一个靠偷梁换柱拿取了学位。我本来想戳穿你的，念你是我的学生，更重要的是，我怕再次伤害美。你知道梅子这么多年磕磕碰碰、跌跌撞撞支撑起来靠的是什么吗？不知道。希望，因为他心里还有希望，希望这个社会公平正义。就是为了这个希望，他承受了一个女孩子无法承受的压力。你永远不会知道。好了，别的我不多说了。你也听不懂，你好自为之吧。谢谢李老师。不用谢我，你应该谢梅子，以后好好带梅子，否则你会后悔一辈子的。你可以走了。是小梅子吧？你怎么知道的？我可不认识你啊！我是你妈妈的朋友。妈妈不让我跟陌生人说话，所以请你不要跟着我了。我怎么是陌生人呢？你当然是陌生人了。我们俩又没见过面，你不是陌